kuna wakati unaweza kusema tuna utofauti mkubwa sana na watu maarufu na kwamba hatuwezi kuwa kama wao kutokana tu na picha unazoziweka katika mitandao ya kijamii kama vile Instagram Twitter, Snapchat, TV au katika red carpet wanapohudhuria shughuli mbalimbali. Lakini hilo halina ukweli kabisa na ili kukuhakikishia hilo leo tunakuwekea picha za baadhi ya watu maarufu wakiwa katika mionekano miwili tofauti. Lakini kabla hatujaanza, make sure umesubscribe katika channel yetu ili wa kwanza kupata information zote tutakazokuwa tunazitupia hapa. Okay then tuanze sasa. Wa kwanza kabisa ni wema sepetu. Mrembo huyu ni mmoja kati ya watu ambao hawakauki midomoni mwa watu tangu alipotoa taji la Miss Tanzania 2006. Na hii ni kutokana na muonekano wake na urembo alionao. Na kwa baadhi ya watu wema ni mtu ambaye hauwezi tu kumuona hivi hivi. Na hivyo basi wanamfahamu yule wema ambaye anaonekana kwenye magazeti akiwa tayari ameshafanywa makeup. Lakini hizi hapa ni baadhi ya picha ambazo zinamuonyesha akiwa hajapaka chochote usoni, yaani her real face. Utagundua kuwa bila makeup anaonekana na utofauti kiasi na picha ambazo hajapaka makeup. Lakini hii yote ni kutaka ku prove kwetu kwamba yeye yeah, hana utofauti na sisi. But let be honest people, kuna muda utahitaji kuacha ngozi yako ipumue. So kila siku unajipimpa bana. So kwa wale ambao walikuwa hawamfahamu the real Wema, here she is and she still looks gorgeous as always. Next Elizabeth Michael. Wengi wanamfahamu kama Lulu au Shikana. Huyu ni kati ya wasanii wenye umri mdogo sana ambao wamepata mafanikio mapema. Lakini pia mrembo huyu amepitia changamoto nyingi sana katika maisha yake. Hali iliyomfanya azidi kuwa strong, kupambana na kutokata tamaa kwenye maisha. Kwenye hili swala la kukaa bila makeup kwa Lulu tumeshalizoea. Hata katika kipindi alipokuwa gerezani kutokana na kesi iliyokuwa inamkabili, tulikuwa tunamuona mara nyingi akienda mahakamani akiwa hajajiremba kwa kitu chochote. Na licha ya hivyo, hata kwenye maisha ya kawaida, shikano huwa anapenda kubaki natural. Akizidisha ataweka lip shine basi. Swali ni je, hauna shida kuweka picha zake mtandaoni akiwa hana makeup? Mimi na wewe hatujui ye ndo anajibu. Lakini yawezekana ni kwa sababu anajiamini na anajikubali au hapendelei tu kujiremba mara kwa mara. But either way she looks always great. Next, Hamisa Mobeto. Hamisa ni mama wa watoto wawili, Fantasy na Dylan. Lakini ukimuona hauwezi kuamini kwa jinsi alivyoweza kujimaintain na kubaki na muonekano wake wa awali kabla hajajifungua. Mwanadada huyu ni mwana mitindo, mwana muziki, muigizaji na mjasiria mali pia. Sasa unaweza kujiuliza, anawezaje kufanya vyote hivyo na kupata nafasi ya kuwalea watoto wake? Maana sio kazi rahisi, hasa unapokuwa katika macho ya watu. Ukipitia ukurasa wa Instagram wa Hamisa, kukutana na picha inayomuonyesha akiwa katika sura yake halisi sio rahisi. Karibu picha zake zote zinamuonyesha akiwa na makeup. Sasa unaweza kujiuliza ni kwa nini? Je, hajikubali? anahofia kuonesha uzuri wake wa asili lakini acha nikutonye mama fantasy ni mrembo sana hasa bila makeup she looks even more beautiful ila tu naona ni maamuzi yake ya kutokuweka picha za namna hiyo mtandaoni na hatuwezi kujudge kwa sababu ila ni page yake na ni maamuzi yake kuweka kila anachojisikia kuweka next joketi mwagelo ni mwanasiasa, mwana mitindo ambaye anasifika kwa kuwa miongoni mwa warembo wanaojelewa na wasiokuwa na drama mitandaoni. Joketi alishiriki Miss Tanzania mwaka 2006 ambapo taji hilo lilichukuliwa na Wema Sepetu, lakini yeye alikuwa namba mbili and since then umaarufu wake haujashuka. Hivi sasa ni mkuu ila kisarawi na anafanya kazi nzuri sana. Ambapo hivi karibuni alikuwa na kampeni yake ya kutukamiza Zero Kisarawi ambayo ilikuwa ni maalum kwa ajili ya kuongeza ufaulu na kuondoa kabisa Zero katika wilaya hiyo iliyoko mkoani Pwani na ilifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Joketi hajai kukosea kwa upande wa mavazi kama unavyofahamu ni mwana mitindo. Lakini yeye pia hauni shida kutoka bila kujipodoa ukizingatia kwa kazi aliyoifanya sasa inamweka busy sana. Hivyo picha zake nyingi zilizopo mitandaoni zinamuonyesha akiwa bila makeup. Na yeye mwenyewe anapendelea kubaki hivyo hivyo. Kwa nini alishawahi kuweka moja ya picha katika mitandao yake kijamii na kuandika ujumbe unaosema The OG meaning the original. Yaani kwa Kiswahili fasaha halisi. Alafu akaweka nyingine na kuandika African baby. Ngoja nikuibie siri. Eti au basi nitakwambia mwishoni mwa makala hii. Anyway, tuendelee na mwingine. 
gigi money unaweza kumuita gigi mahela mama maira au mtu mwenye kiki zake mjini utakavyopenda wewe sasa gigi bana ni mwanamke anejiamini sana yani haogupi kusema chochote kilichopo kwenye akili yake japo wengine wanaona kama kuwa kwake mkweli sana kunaweza kukampoza but gigi doesn't care na ukweli ni kwamba ukweli na uwezo wake ndio unamfanya napendwa na watu wengi sana Gigi hauni shida kutembea bila makeup barabarani na nina uhakika kuna baadhi ya watu wameshakutana naye kitaa inawezekana kwenye miogo au tumbo wa kuku maana hajali anaishi maisha yake and so makeup kwake sio kipao mbele but ukiunganisha picha zake akiwa na makeup na akiwa hana kuna kama tofauti fulani vi kama tunavyofahamu makeup zinabadilisha watu so huyo ndo Gigi OG kolo ambao walikuwa hawamfahamu next Vanessa Mde Vimani ni moja kati ya wasanii wa kike Afrika Mashariki ambao wanafanya vizuri sana na anaipeperusha vyema bendera ya Tanzania. Mimi binafsi I'm so proud of her. Na kwa wale ambao wako nyuma hawafahamu ni kwamba V sasa hivi ana baby wake kutoka Marekani and she's so happy and we are so happy for you mama. Anywho, picha nyingi za Vanessa ni zile anazoonekana na makeup. But tukasafuta we, tukapata baadhi akiwa hajajipodoa. She looks a little bit different, but turaki haijapotea. Maana kuna wengine ukipita nao barabarani bila makeup hautawatambua. Ila kwa yeye anaonekana tu na sura ya kitoto zaidi akiwa bila makeup. Next, Irene Woya. Mrembo huyu amejizolea maarufu mkubwa kupitia filamu ya Oprah ambayo aliigiza na ngulu wa filamu nchini Marem Steven Kanumba na Vincent Kigosi, maarufu Ray. Na watu wengi walikuwa hawalifahamu jina lake halisi. Wakawa wanamuita Oprah, Oprah. Na bado kuna ambao hadi leo wanamfahamu kwa jina hilo. Irene ni mama mtoto mmoja wa kiume, Krish, lakini kwa kumtazama sio rahisi kujua kama ana mtoto kwa namna alivyoweza kujimaintain. Wewe anapendelea sana kupaka makeup. Yaani kila utakapokutana naye, kila picha anaiposti lazima awe amejipodoa. Ni mara chache sana utamkuta akiwa hajajipodoa. Na ukitazama picha zake mbili akiwa katika mionekano tofauti, utagundua kuwa kuna tofauti mkubwa sana. So kwa wale ambao walikuwa hawajapata nafasi ya kuona picha za wewe akiwa makeup free, don't worry, we got you covered. Next, Nandi. Nandi naye ni mmoja kati ya wasanii ambao hupenda sana kupaka makeup. Hata kutembelea peji yake, picha zake nyingi zinamuonyesha akiwa amejipodoa. Na utakubaliana na mimi, hakuna ubaya katika hilo kwa sababu kila mtu anafanya vile anavyojisikia. Sio kwamba Nandi anapaka makeup kila siku. Hapana, lakini ameamua tu kutunisha upande huo wa maisha yake. Zipo baadhi ya picha na video ambazo zinamuonyesha akiwa katika muonekano wake wa asili. Na bado ni mrembo kama unavyojionea hapo. Hana utofauti sana. Sema makeup inampimp mtu anakuwa na kamaonekano fulani via amazing. Next, Tunda. Tunda ni moja kati ya warembo wanaojamini sana kwa uzuri wao wa asili. Kwani mara nyingi huwa anapendelea kupost picha zake ambazo hajajiremba. Na karibu asilimia tisini ya picha zake alizopost Instagram ni zile ambazo yupo katika muonekano wake asilia. Sio kwamba huwa apaki makeup. No, huwa anapaka. Ila ni mara chache sana. Tena ukikuta ampaka makeup basi labda amehudhuria katika events fulani au kuna kitu kimemfanya apake makeup. Na akipaka anazidi kupendeza but hata asipopaka ana uzuri wake wa asili. Next, Lina Sanga. Huyu ni mrembo ambaye baadhi ya picha zake zimekuwa zikisambaa mtandaoni zikibonyesha akiwa hana makeup na zimezua gumzo sana. Kwani kila mtu amekuwa akiongea lake na kudai kuna anakuwa na utofauti mkubwa sana akiwa hajajipimu. Lina amejizolea maarufu mkubwa kutokana na kipaji chake alicho nacho cha uimbaji na sauti nzuri ya kumtoa nyoka pangoni ambayo huaburudisha wengi. Ukiweka picha zake akiwa katika mionekano miwili tofauti unaweza kuona kuna utofauti lakini sio mkubwa sana. Ni mtete. Zile picha zinazosambaga mtandao ni zimekuwa zimepigwa na technoreva sijui. Maana ni mrembo akiwa amepaka hawajapaka makeup. Next Auntie Ezekiel, mama kuki wa mzee Yobo, auntie yake. Yeye bana hanaga utofauti mkubwa sana akiwa amepaka au hajapaka makeup. Japo kuwa most of her pictures anazoposti anakuwa kajipodoa. Auntie ana rangi nzuri sana na ngozi yake ya kuteleza ambayo inamfanya awe na muonekano mzuri sana hata bila ya makeup. Na hizo ndo picha za baadhi ya warembo bongo wakiwa katika mionekano miwili tofauti. 
dhumuni la kuandalia makala hii mtazamaji wa Tanzania Digital ni kukuonesha kuwa wasanii au watu wengine mashuhuri ni watu wa kawaida tu kama ulivyo wewe na mimi kwa sababu kuna wengine wanawaza huenda wakawa na utofauti mkubwa sana nikwambie jibu ni hapana Iwapo kuna wasanii wengine ungetamani waingie katika listi hii, weka komenti yako hapo chini ili next time tusiache kumuingiza katika orodha hii. Ops, nilisahau. Hivi unakumbuka kati na mwaleza DC Jacket nilikwambia kuna scene nataka nikwambie. Basi ni hivi. Eti, mwenzenu naambiwa nafanana na Jacket. Kwa unaofuatilia mtanzani digital utakuwa unanifahamu. Mimi naitwa Ana Podnos. Instagram na famili kwa jina hilo hilo ni follow tupige story kule DM. Kwa leo sina la ziada nikushukuru sana kwa time yako. Paka wakati mwingine. Bye bye.